നമുക്ക് കടച്ചൊക്കെ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂത്ത കടച്ചൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂത്ത കടച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുള്ള് അകന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പരന്നിരിക്കും നല്ല മൂത്തതാവണം എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേവില്ല ഹാർഡായി പോവും അത് നമുക്ക് പകുതി എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പകുതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പകുതി എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയാൽ നന്നായിരിക്കും ചക്കയുടെ പോലെ കുറച്ച് പശയുള്ളതാണത് അതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ടത് ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൽ കിട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കറ ഉണ്ടാവില്ല ഇതേ നടുവിലുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്കിനി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ കിലോ ചെമ്മീൻ ഒരു ഹാഫ് കടച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചില്ലി മൂന്നെണ്ണം രണ്ടായി പൊളിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ത്രീ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേപ്പില കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം പുളി ചെറിയ പുളി മതി ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പുളി മതിയാവും മീൻകറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അധികം പുളി വേണ്ട ഈ കറിക്ക് ചെറിയൊരു പുളി മതിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി കഴുകി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ചക്ക ഇനി നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു കപ്പ് തേ തേങ്ങ ചിരകിയത് കുറച്ച് വേപ്പില മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ചക്ക കുറേശ്ശെ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കതിൽ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരും വറുത്തെടുക്കണം ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് വരും വറുത്ത് ശരിയായി വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ചക്കയും ചെമ്മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത തേങ്ങ അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റായി അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
തേങ്ങ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയും ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊഴിക്കാണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇതിലേ വെന്തിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനിൽ കടച്ചക്കിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇത് കുറുകാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കടുക് കുറച്ച് ഉലുവ വേപ്പില ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പാനിലെ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കടുകിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായി ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കറി നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം